Se perder a carteira ou se machucar ou tiver uma qualquer dificuldade na Itália, vai ser muito importante saber exatamente o que dizer e nada de tudo isso vai acontecer na sua viagem mesmo assim. Conhecer palavras e frases úteis em momentos de emergência aqui na Itália durante os seus passeios traz uma maior satisfação, leveza, facilidade em curtir o seu dia a dia. Então vamos aprender elas. Meu nome é Juliana Nardini, passei 10 anos no Brasil graças a uma bolsa de intercâmbio em São Paulo. Aprendi português e descobri um pouco sobre a cultura brasileira. Espero contribuir um pouquinho com você, com frases úteis em italiano hoje também. Me escuse, me pode ajudar? Me ajude, por favor. Duas frases para pedir ajuda. Licença, pode me ajudar? E também, me ajude, por favor. A segunda é mais enfática, é mais intensa. A primeira é mais leve. Me escuse, me pode ajudar? E a segunda é mais de impacto. Indica que você está precisando de ajuda mesmo e na hora. Me ajude, por favor. Me ajude, por favor. As duas estão indicando respeito para as pessoas, então você pode utilizar com qualquer adulto. Me sento mal. Me fa mal aqui. Se estiver com algum mal-estar físico, pode falar me sento mal, que significa estou passando mal. Se tiver uma dor num ponto específico, estou com dor aqui, pode falar mi fa male qui. Sto per svenire. Estou prestes a desmaiar. Desmaiar em italiano é svenire. Ho mal di pancia. Ho mal di testa. Ho mal di pancia seria estou com dor de barriga. Ho mal di testa, estou com dor de cabeça. Attenzione. Attento. Attenta. Três formas de dizer cuidado. Attenzione é o mais genérico, funciona com homens, mulheres, no singular, no plural. Attento, se estiver falando com um homem. Attenta, se estiver falando com uma mulher. Significa sempre cuidado. Aiuto. Se quiser simplesmente pedir ajuda, então somente a palavra ajuda em italiano é aiuto. Aiuto. É uma emergência. Significa essa é uma emergência. Ho bisogno di un medico. Significa preciso de um médico. Ho bisogno di un dottore. Significa preciso de um doutor. Mais direto ao ponto, mais clara. Ho bisogno di un medico. Dove è la polizia? Chiami la polizia. Dove è la polizia? Significa onde fica a polícia. Chiami la polizia? Significa ligue para a polícia. Dove è l'ospedale? Devo andare in ospedale. Dove è l'ospedale? Significa onde fica o hospital. Devo andare in ospedale significa preciso ir para o hospital. Sono stato derubato. Sono stato rapinato. Mais comum seria sono stato derubato. Significa roubaram algo. Não é exatamente eu fui assaltado, nem temos exatamente uma palavra para assalto, que se eu entendi direito em português implica ter alguma arma no meio, nem tem exatamente uma expressão para isso, mas sono stato derubato ou sono stato rapinato significa roubaram algo. Ho perso il mio passaporto. Ho perso il portafogli. Ho perso il mio passaporto significa perdi meu passaporte. Ho perso il portafogli significa eu perdi a carteira. Mi hanno rubato il passaporto. Mi hanno rubato il portafogli. Significa roubaram meu passaporte. E roubaram minha carteira. C'è stato un incidente. Teve un accidente. C'è stato un incidente. Sono stato investito. Il mio amico è stato investito. Sono stato investito seria eu fui atropelado. Il mio amico è stato investito significa meu amigo foi atropelado. Eu não consigo não dar risada neste momento, porque as últimas 30 vezes que eu ouvi essa frase sempre foi de amigas e amigos de bicicleta que foram atropelados por carros, ônibus, é, mas sempre foram coisas extremamente bobas, tontas. Então, se for uma coisa muito pequena, muito nada demais, 
o italiano, mesmo assim, utiliza sono stato investito. E não significa que foi um grandíssimo incidente. Então, se você ouvir a frase sono stato investito, às vezes significa simplesmente, como no caso da minha amiga que passou por isso recentemente, que ela estava de bicicleta e um carro quase bateu nela. Nem bateu de verdade. Então, às vezes, o italiano é um pouquinho dramático. Por isso, se você realmente passar por uma dificuldade, explique que esta é uma emergência. Porque senão o italiano, tipo eu, num primeiro momento vai pensar que não aconteceu nada demais. C'è un incendio. Ou está prendendo fuoco. C'è un incendio significa tem um incêndio. Está prendendo fuoco significa alguma coisa está pegando fogo. La stazione di polizia. La stazione di polizia seria a delegacia. A ladro, a ladro. Se você perceber que alguém roubou o seu celular, roubou a sua carteira, para berrar que tem um ladrão e avisar, você vai falar a ladro. Nada de tudo isso vai ser necessário, mesmo assim você pode treinar um pouquinho para ter uma completa paz de espírito. Uma pequena dica que eu posso dar para você é quando estiver na rua, não fique carregando o passaporte, mas antes de viajar, faça uma cópia, uma foto, salve um arquivo online na nuvem, protegido, com senha e tudo, dos seus documentos pessoais. Assim você tem a tranquilidade que mesmo que desaparecer momentaneamente, algum documento você vai conseguir ter acesso online, somente você, obviamente, protegendo com senhas, com facilidade. Me conte aqui embaixo se você acha que tem alguma outra expressão, frase, palavra que é essencial em momentos de emergência e parabéns por estar aqui. Pode se inscrever no canal para receber notificações sobre os próximos vídeos e te vediamo no próximo vídeo.